el universo atómico. Todo empezó en el Big Bang. La materia y la energía estaban concentradas en una bolita muy pequeña, del tamaño de una bola de ping-pong, y cuando Dios dijo, estalló. La materia y la energía allí contenidas empezaron a expandirse hasta hoy. Es la evolución. Materia, plantas, animales, el hombre. Que viva Darwin, el padre de la evolución. Dios creó a través de la evolución. Y se formaron los elementos de nuestra tabla periódica. Son 136. Hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, oro, plata y platino, hierro y uranio. Cada átomo es microscópico, tan pequeño que no lo podemos ver. Sin embargo, cada átomo es tan complejo y tan maravilloso como el cosmos, como el universo entero. El átomo, unidad de materia, se compone de núcleo y de una nube de satélites que voltean a su alrededor. El núcleo está formado por protones de carga positiva y neutrones sin carga son neutros y los satélites que giran a su alrededor son los electrones con carga negativa protones y electrones permanecen mediante la fuerza electromagnética girando los unos alrededor de los otros, sin chocarse jamás. Pero hay más. También hay en el átomo partículas subatómicas, partículas mucho más pequeñas que el átomo por ejemplo los quarks, los neutrinos, los bosones, los gravitones, los piones, los gluones y los fotones. Hay muchos más. Del átomo fabrican la bomba atómica. Bombardeando un átomo, el átomo se estalla, libera su energía, esto encadena y la cosa es fatal. Aquí tenemos la imagen de Hiroshima después de que lanzaron sobre ella la bomba atómica. Y este es el Parque de la Paz en la Hiroshima de hoy. 
recordando los estragos del odio y de la guerra desatados, en este caso, a través del átomo. En estos átomos está contenida la materia toda y toda la energía. Vemos ahí con claridad los electrones que giran alrededor del núcleo de protones. La materia y la energía constituyen el universo entero. Pero hay también antimateria y antienergía que se anulan mutuamente si se encuentran. Algo parecido a los agujeros negros del cosmos. Yo no sé nada de estas cosas del átomo y me imagino que ustedes un poco, pero las estudia la física nuclear. Son cosas bellas, dinámicas y terribles. Vean los electrones negativos, cómo dan vueltas alrededor del núcleo de los protones positivos. Del uranio, que es un metal radiactivo, construyeron la bomba atómica en los Estados Unidos y la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945 ¡Qué estragos, Dios mío! El uranio tiene 92 protones y 92 electrones De aquí en adelante podemos mirar las láminas en silencio. Todo lo que Dios hizo es bello y la estética nos debe llevar a Dios. ¡Qué mundo admirable y pasmoso! El mundo del cosmos y el mundo de los átomos. Universo de lo macro y universo de lo micro. Lo macro. El universo se mira con telescopios. Lo micro. Los átomos se miran con microscopios, pero a potentes que tienen que ser. Miren el núcleo, miren también alrededor la nube de electrones giran alrededor del núcleo como los nueve planetas alrededor del Sol. Este es el mundo microscópico. Bellas cosas. 
se juntan unos con otros los átomos, forman células, nace la vida. Y a través de la evolución, todo cambia, todo se mejora, todo progresa. El universo entero va en evolución. Minerales, vegetales, animales, el renacuajo, el pez, el mico, el hombre. ¿Y qué seguirá después? Maravillas y grandes maravillas de mi Dios. Aquí está la energía, aquí está la materia, aquí está la fuente de la vida vean qué hermoso es un átomo cómo será en su realidad cuando va girando lleno de poder y de energía lleno de calor y electricidad y magnetismo lleno de fuerzas Vibrante la materia, viva la materia. Vivo su autor, grande y bello, como bella es la materia, como bella es la energía, como bello es el cosmos, como bello es el universo de los astros, como bello es el universo de los átomos. La estética nos debe llevar a Dios. ¡Qué hermosas figuras! Parece una orquídea. Son cosas de los átomos. Los átomos se aglomeran, se juntan, se seleccionan Va evolucionando el ser y llegamos a la perfección del hombre. Y Cristo que es Dios y hace hombre y participa de la materia que es bella y luminosa y grande y potente. Miremos la belleza de los seres los seres microscópicos que juntos, todos en cadenas y en globos y en elipses, forman los universos. ¡Qué energía! ¡Qué potencia! Así sería el Big Bang. Y así sería también el estallido de la bomba de Nagasaki y de la bomba de Hiroshima. El mundo de los átomos. ¿Qué parecido al mundo de los astros? El mundo de los átomos. Y el mundo de los astros, dos universos, lo micro y lo macro. Y este es el resumen. Núcleo del átomo formado por protones de carga positiva, neutrones de carga neutra y una nube de electrones de carga negativa que giran a su alrededor. Pero hay también partículas subatómicas, quarks, neutrinos, 
bosones, gravitones, piones, gluones, fotones, etc. Yo no sé nada de estas cosas. Soy ignorante en esto. Pero sí me gusta que ustedes, a través de la belleza, lleguen a la ciencia y admiren la belleza y la grandeza de Dios.